ஒரு தனி மனிதனுடைய தகவலை செயலாக மாற்றக்கூடிய செயல்படும் அறிவு அறிவை புரிந்து கொள்ளும் அறிவு நிறுவன வளர்ச்சிக்காக தக அமைத்துக் கொள்ளும் அறிவு நம்முடைய உடல் இயக்கத்தையும் மன இயக்கத்தையும் ஒருமித்து ஒரு பாதையில் செலுத்தக்கூடிய அறிவு இவை இருந்தால்தான் வெற்றி அடைய முடியும் தொழிற்சாலை என்பது எந்திரங்களுடைய பயன்பாட்டை மனித பயன்பாடு மனித செயல் எவ்வாறு அது உள்ளீடாக செலுத்தப்படுகிறது என்பதை பொறுத்துதான் வெற்றி அதாவது நிறுவனத்தினுடைய வளர்ச்சி சமுதாயத்துக்கு தேவையான நுகர்வோர் பொருளை சரியான தரத்தில் கொடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த வகையில் வளர்ச்சி சார்ந்த எம்எஸ்கே உளவியல் கோட்பாடு தான் இந்த நிகழ்வு காலையில வந்து ஜி என்னது குரோத் இப்ப வந்து வி நம்ம எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு மேல வந்து அந்த அந்த எலிமெண்ட் வந்து கண்டமாயிருச்சுன்னா நம்ம மனோ சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த காயிலாம் கிடைக்கி அனுச்சர வேண்டியதான் எதுக்கு நடக்குதுன்னா மீனிங் என்ன சரி பரவாயில்ல அது வந்து லிங்குஸ்டிக் டிரான்ஸ்லேஷன் வி அக்செப்ட் லிங்குஸ்டிக் எக்ஸ்பிளேஷன் மேபி வெரி பட் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் அக்செப்டட் வாங்க 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 வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் ப்ளீஸ் கம் யாரோ ஒருத்தர் சரிப்பா அடுத்தது வந்துடலாம் உண்மையிலே அருமையான ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி வந்து இடையில இடையில வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியா கிரியேட் ஆயிருக்கு வருங்க தட்ஸ் ஒய் விட இனிமேல் எங்கேயாவது போனீங்கன்னா இப்படி பார்க்குற முடிவு பண்ணிக்கணும் அவன் இப்படி சொன்னா இப்படி தான் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா குட் குட் சரி பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு செயல் நினைச்சிருக்கோம் பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஆக்ட் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை வந்து இன்னொரு திட்ட கொடுக்க போகிறீங்க விற்க போகிறீங்க ஆர்டருக்கு போகிறீங்க நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஓனர் ஓகேங்களா பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்னு ஒருத்தர் இருப்பார்ல இந்த பிஸ்னஸ் கஸ்டமர் வந்து அவருடைய மைண்டு ப்ராசஸ் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு முறை வந்து வேலை செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஓகே ஆகும் எழுவத்தி ரெண்டு மு டெசிஷன் நடக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு போய் சொல்லையில் அப்படி பார்த்துட்டு எல்லாம் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உங்கள் பிஸ்னஸ் என்ன சொல்லுங்கள் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் வந்து நம்ம என்ன இன்டர்பிட் பண்ணிட்டோம்னா இது என்னது கொஞ்சம் கூட ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் பேசலான்னு நினச்சிருப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களை பார்த்துருப்பாங்களே தவிர அவருடைய பேக்ரவுண்டில் வந்து அவருடைய பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் தான் ஓடும் அவருடைய அவர் சொல்யூஷன் தேடிட்டு நம்மளே பார்த்துட்டே இருப்பார் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து இந்த செவன்டி டூங்கிற வேடை இங்கே அவத்துல வச்சுங்க செவன்டி டூ நீங்கள் எந்த செயல் செய்யணும்னாலும் சரி எழுவத்தி ரெண்டு முறை வந்து சொல்லி ஆக வேண்டியது மேபி இருக்கலாம் சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஏன்னா இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை நாங்கள் பல்வேறு வகையில் யாராவது நடந்திருக்குதான் அப்படின்னு நிறைய பார்க்குறோம் சமீபத்தில் வந்து ஒரு சிங்கர் சொல்கிறாரு நான் பாடுன்னு நினச்சி கேரளாவிலிருந்து வந்து இங்கே சென்னையில் ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் தங்கிட்டேன் தங்கிட்டு எனக்கு என்ன செய்யணும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ரோட்டில் போயிட்டு போயிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தது இந்த வாட்ச்மேன்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆனேன் வாட்ச்மேன் ஃப்ரெண்ட் ஆன முன்னாடி பிரசாத் ஸ்டுடியோவுக்கு போகிறேன் அங்கே போய் வந்து என்ன செய்கிறேன் அவருக்கு கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா எழுவத்தி ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து போய் போய் உட்காந்துட்டே இருக்காரு அவ்வளோதான் யாராவது சினிமா டேரக்டர் கூட எந்த சிந்திக்கிறது 
இந்த மாதிரி பைகளை வந்து இந்த எழுபத்தி ரெண்டு முறை வந்து இளையராஜா பார்த்துருக்காப்புல எழுபத்தி ரெண்டாவது முறை வந்து இளையராஜா வந்து என்ன செஞ்சுருக்காப்புல உனக்கு பாட தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காப்புல இங்கே பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எதுவுமே கேட்கல உனக்கு பாட தெரியுமான்னு தெரியும் இங்கே வாங்க கூட்டு போயிட்டாப்புல ஸோ இந்த செவன்டி டூங்கிறதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு எவிடென்ஸை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே எழுபத்தி எட்டு மைண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும் நடக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கிளைண்ட் வந்து நெவர் மைண்டஸ் அவர் எப்போவுமே திலமாவில் இருப்பார் இல்லையா கன்ஃபியூஸ்ட் இருப்பார் இதை செஞ்சுக்கணும் அதனால் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற செயல்முறை கொண்டு வரக்கு எழுபத்தி ரெண்டு முறை நீங்கள் முயற்சி வரணும் அதில் ஒரு சிலருக்கு வந்து ரெண்டு முறையே வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இட் இஸ் சக்ஸஸ் பட் ஃபைனலாக வந்து எஸ் ஏ ஹியூமன் மைண்ட் சிஸ்டம் என்னென்னா எழுபத்தி ரெண்டு அதனால தான் மேக்ஸிமம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி எழுபத்தி ரெண்டு முறை போடுவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கியவர்கள் போடுறாங்க அல்லவா அதுலேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ டைம்ஸ் ஒரு தடவைக்கு போடுவாங்க ஒரு ஒரு கம்பெனி மாற்றி 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 போடுவாங்க ஒரு சில கம்பெனி வந்து செவன்டி டூ ஒரே நாளில் போட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் போகிற மாதிரி முப்பது முப்பது ரூபா போட்டுட்டு ஒரு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது ஐம்பது அறுபது மேஜர் ஆகிடுச்சுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு தடவை போட்டுருவாங்க ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதனால் நீங்கள் வந்து இனிமேல் கிளைண்ட்டை வந்து அவங்க அப்படி தான் பார்க்கணும் அவங்ககிட்ட எழுபத்தி ரெண்டு முறை சொல்லியிருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு முறை நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ளெக்சிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கடுத்து நீங்கள் பழகிட்டீன்னு வச்சுங்களேன் எழுபத்தி ரெண்டு முறைக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட உள்ளே வந்துட்டார்னா சார் என்னாச்சு ஆ அனுப்பிச்சிட சார் உங்களுக்கு நாளைக்கு எப்போ வேணும் அப்படின்ட்டு வாங்க ஆனால் அந்த பழக்கத்துக்கு உண்டான கேப் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் எழுபத்தி ரெண்டு இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் உங்ககிட்ட ஆர்டர் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பார் சில சமயத்தில் வந்து திடீர்னு வந்து ஏதாவது ஒரு புது கம்பெனியோ அல்லது வேறு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அவர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் அதாவது அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லுங்கள் உங்கள்கிட்ட கம் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து ஒரு கஸ்டமர் கிளைண்ட் ஆகிட்டார் பர்ச்சேஸ் வாங்கி பண்ணிகிட்டே இருக்கார் திடீர்னு வந்து புதுசாக வந்து ப்ராடக்ட் ஏதோ ஒன்று வந்துருச்சுன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும் அது வந்து அது ஆர்டர் கொடுக்குறது டிலே ஆகும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுங்கள் ஓகே இதில் நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு ஹவு டு ட்ரெயின் யுவர் கஸ்டமர் முக்கியமான விஷயம் கஸ்டமரை பழக்குவது எப்படி சரியா நாங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஓரியன்டேஷன் கன்சல்டன்சி கொடுக்கையில் கஸ்டமர் எப்போவுமே நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க அவருடைய ரீட்டன்ஷன் பீரியடு நம்ம கூட அவர் வாழக்கூடிய திரும்ப வரக்கூடிய பீரியடு வந்து அதிகபட்சம் மூணு மாதம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா அவரை வந்து புது கஸ்டமராக பழைய கஸ்டமராக மாற்றணும் என்ன நினச்சிட்டேன் பழைய கஸ்டமரை புது கஸ்டமராக மாற்றணும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ப்ராடக்டை போய் நேரடியாக உட்காந்து அதில் ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவங்ககிட்ட சொல்லணும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துச்சு இவர் நம்ம கஸ்டமர் ஆகிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் ஆனால் ஒரு கஸ்டமருடைய வேலிடிட்டி எத்தனை நாள் மூணு மாதம் அதாவது நைன்டி டேஸ் ஓகே அதில் வந்து உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு நாள் அவரை கவர் பண்ணுறக்கு இருந்தாலும் கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு அப்டேட் பண்ணணும் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா எவ்வரி த்ரீ மந்த் வந்து உங்கள் ஆப்பு வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அல்லது அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்துருக்காங்க எல்லாமே ஹியூமன் மைண்டு தான் சார் மனம் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிற பொறுத்து அது எல்லா எலக்ட்ரானிக் சாஃப்ட்வேர் வேலை செய்யும் அப்போ மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா உங்கள் கஸ்டமரை வந்து பழைய கஸ்டமரை ரெனிவல் பண்ணணும் புது கஸ்டமராக மாற்றுறக்கு அவர்கிட்ட இன் பர்சன் போய் உட்காந்து அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் என்னுடைய ப்ராடக்ட்டை நான் எப்படி மறுபடி மறுபடி சொல்கிறது அப்படின்னா அதில் ப்ராடக்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்டை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லணும் அல்லது இந்த பெனிஃபிட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது வெளி கம்பெனி விட எங்கள் கம்பெனி வந்து பெஸ்ட்டுங்கிற விஷயத்த அவருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஏன்னா அவருடைய வேலிடிட்டி எப்போவும் எத்தனை நாள் 
மூணு மாதம் தான் ஏன்னா மூணு மாதத்துக்குள்ளே நிறைய பேர் வெளியில் வருவாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மெச்சூராக இருக்குள்ளேயே வந்து பல பேர் வந்து அதுக்கு போட்டியாளராக வரலாம் இல்லைன்னா அதை போட்டு தள்ளுறதுக்கு வரலாம் கரெக்டா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா புது கஸ்டமரை மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா நியூ கஸ்டமராக மாற்றணும் நியூ கஸ்டமராக மாற்றுறதுக்கு வந்து தொடர்ந்து அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த சிம்பிளான விஷயம் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆள்கிட்ட பேசுறதுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த எழுபத்தி ரெண்டாவது முறை ஒரு கஸ்டமர் ஆகிட்டார்னா அவர் முன் அதை கரெக்டாக தொண்ணூறு நாளைக்குள்ள மறுபடியும் ஒரு பழைய ப்ராசஸ் நீங்கள் கொண்டு வரும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் கஸ்டமர் ரீடென்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய இருக்கு ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கடுத்து வந்து கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஸ்டாஃபுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கக்னேஷன் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அந்த கஸ்டமரும் தன்னை வந்து ப்ரைடு பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க நான் கோவையில் உள்ள மிகப்பெரிய கம்பெனி ஒரு அறுபத்தி நாடுகள் அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகள் இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் தான் நிறைய அந்த டீலருக்கெலாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா அந்த கஸ்டமரை வந்து அதாவது உங்களுடைய கிளைண்ட்டை வந்து உங்கள் கூட ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய பேசிக்கான ச ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் அவங்களுடைய மைண்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை கொண்டு வந்தே மாட்டான் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவ நமக்கு வந்து அவங்க ராயல் கஸ்டமராக இருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்ம ராயல்ட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு வருவாங்க இதை நிறைய வந்து கம்பெனிகள் ஏன் மறந்துருச்சு அப்படின்னா நிறைய லாஸ் ஆகுது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிறையா பல்கலைக்கழகங்களே வந்து அட்மிஷன் இல்லாமல் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடையாது நிறைய ஸ்கூலில் அட்மிஷன் கிடையாது நிறைய காலேஜ் வந்து இழுத்து மூடுற அளவுக்கு இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலேஜ் வந்து என்ன செஞ்சா ஆரம்ப காலத்தில் வந்து நிறைய க ஸ்டூடெண்ட் பணம் கொடுத்து கொடுக்குறான்னு வாங்கிடுச்சு அவன் இதே பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பான்னு நம்பிட்டான் ஆனால் ஸ்டேஸ்ட் மார்க் சொல்லலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டு பிகாம் இதுக்கு மட்டும்தான் அட்மிஷன் ஆகிருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சுத்தமாக முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புற கல்லூரிகளில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெருசுன்னு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மற்றதில் சுத்தமாக முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா எல்லா காலேஜுமே என்னென்னா எங்கிட்ட வருவான்னு நினச்சிட்டான் இனிமேல் வந்து காலேஜுகள் வந்து இனி தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக மாறப்போகும் ஏன்னா அவங்க வந்து கஸ்டமரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணவே இல்லை ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ஏமாந்துட்டாங்க அதனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எஜுகேஷனும் வித்ட்ராவல் ஆகிட்டு இப்போ இவ்வளோ எது கஷ்டப்படணும் சாதாரண ஒரு டிகிரி படிச்சு போகலாங்கிற அளவுக்கு கொண்டுட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கஸ்டமரை வந்து வெளி உலகத்தில் உங்களை கொண்டு போகிறதுங்கிறது இட்ஸ் எ வெரி டஃபஸ்ட் ஜாப் அது வந்து நிறையா பிராண்டிங்கில் பண் பண்ண பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால தான் பிஸ்னஸ் பிராண்டிங் சொல்கிறோம் ப்ராடக்ட் பிராண்டிங் வேறு பிஸ்னஸ் பிராண்டிங் வேறு அதே மாதிரி பிஹேவியரல் பிராண்டிங் வேறு குவாலிட்டி பிராண்டிங் வேறு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கஸ்டமரை வந்து இந்த விஷயத்தில் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக அவர்னால் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்க மாதிரி பண்ண முடியும் உங்கள் ப்ராடக்டை வந்து அவர் ரெஃபரஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் மாற்றணும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க சார் பிஸ்னஸை சேல்ஸ் பண்ணுறவராக வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த கிளைண்ட் சேல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவார் ஆனால் அவரை வந்து நீங்கள் சே பிராண்ட் அம்பாசிட்டராக மாற்றுறக்கு நீடு லாட் ஆஃப் கன்சல்டன்சி டு த தட் கிளைண்ட் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து தன்னுடைய கிளைண்ட்டை நிறைய வச்சுக்கணுங்கிறதுக்கு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் உலகம் மேடத்துடைய பொண்ணு அமேசானில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தனியாக வந்து எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பின்னாடி கிளைண்ட்டை வந்து தக்க வைக்கிறது இந்த உலகம் வந்து நிறைய ப்ராடக்டை வந்து எவ்வரி செகண்டு லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அதில் வந்து நம்மளை அவங்கள நமக்குள்ளே அவங்கள கொண்டு வரக்கு லாட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் தேர் அதில் ப்ரைமரியாக ஒர்க் என்னென்னா நீங்கள் அவங்கள புது கஸ்டமராகவே மாற்றிட்டு வாங்க டோன்ட் கன்சிடர்ஸ் ஏ ஓல்டு ஒன் ஓகேவா இதை ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ அடுத்து வந்து மேடம் உங்ககிட்ட இந்த மேக்ஸிமம் வந்து இந்த புது கஸ்டமராக மாற்றுறதுங்கிறது வந்து பிஸ்னஸ்க்கு மட்டுமே இல்லை உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பையே புது கஸ்டமராக மாற்றிக்கணும் இன்க்ளூடிங் ஒய்ஃப் முதல் கொண்டு யோசிக்காதீங்க புது ஒய்ஃபில் பண்ண முடியாது பழைய ஒய்ஃபை புதுசாக மாற்றிக்கணும்
வெரி குட் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் சார் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேணா நோட் பண்ணிங்க இதான் முக்கியமான விஷயம் கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த வீடியோ போட்ட அரை மணி நேரத்தில் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சார் இது இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பின்னு சொல்லிவிட்டேன் சரி கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாலும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து வாங்கன்னு உட்கார வச்சு ரொம்ப நேரம் அவங்ககிட்ட கேளுங்க எப்பவுமே இக்னோர் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அவன் என்ன செய்வான்னா நான் தான் போய் இந்த கம்பெனியில் இந்த ப்ராடக்டை மாற்றி கொடுத்து தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறக்கு எதிர்பார்ப்பான் அதனால் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுங்க காம்ப்ளிமெண்ட்னா உட்கார வச்சு ரொம்ப நேரம் பேசி நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சார் இது சார் எனக்கு வேணும் இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரை ரெக்ரைஸ் பண்ண வச்சிங்கன்னா அது வந்து வெறித்தனமாக மாறாது டெலிஃபோனை டெலி பரவாயில்ல டெலிஃபோனை கேட்குறது வச்சுங்களேன் சார் தேங்க்யூ சொல்லுங்கள் சார் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி இருக்குது சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் உங்களை மாதிரி இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரிசீவ் பண்ணுங்கள் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து மறுபடியும் கூப்பிட்டு சார் நீங்கள் கால் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவன் என்ன தெரியுமா எதிர்பார்க்குறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஃபாரின்க்கெலாம் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான்னா நான் சொன்னது நீ ஏற்றுக்கிட்டியா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அவங்ககிட்ட வரும் நீங்கள் அதை அதை ரிப்பேரே பண்ண வேண்டாம் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் விட்டுருங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் தான் இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு நீடுக்காகவே அவன் செய்வான் அப்போ அவனுக்கு வந்து ஈ கிவ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அவன் ரிசீவ் பண்ண முன்னாடி மறுபடியும் ஒன் ஹவர் கழித்து சார் எங்கள் இதில் பேசுகிறாரு கொஞ்சம் யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கலாம் இது இப்போ சார் இருக்காரு எங்கள் ஹெட்டு பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் ஒருத்தர் கேட்டுருங்க ஸோ அந்த கஸ்டமர் வந்து அந்த கிளைண்ட் வந்து நம்ம வெளி இடத்த இதை பற்றி சொல்லவே மாட்டான் அவன் யார்கிட்ட சொல்லுவான்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லுவான் இது இதை வந்து இதை ஞாபகத்தில் வச்சு தட் இஸ் கால் கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே குட் வேறு ஏதாவது அது சரி இந்த க ஹேண்டில் பண்ணுறையிலே வந்து எப்பவுமே கஸ்டமர் வந்து என்ன நினைப்பான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கிடையாது கஸ்டமர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமா கஸ்டமருக்கு ட்ரைனிங்கே கிடையாது கஸ்டமர் ஆல்வேஸ் வந்து நம்மளை டீல் பண்ணுறது வந்து என்னுடைய காசு ஒன்றால் லாஸ் ஆயிடுச்சுங்கிற ஒரு மைண்டில் தான் இருப்பான் நம்ம வந்து சொன்னோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அப்டேட் ஆச்சு அதனால் பிறருக்கு பயனாளிக்கிங்கிறத நினைக்க மாட்டான் கஸ்டமர் பொறுத்தல வந்து என்னால் அதாவது உன்னுடைய ப்ராடக்ட் எனக்கு லாஸ் அப்படிங்கிறத நினைப்பான் அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த அந்த அதை சமாளிக்கிறது வந்து நிச்சயமாக வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் ஆகிருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று ஆகிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து அதை நான் எப்படின்னு சரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் என்னுடைய மறுபடியும் லைனுக்கு வரேன்னு சொல்லி போட்டு அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிடணும் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிடணும் நம்ம இல்லை அப்படிலாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டே கூடியாது அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மிஸ் ஹேண்டிலிங் பண்ணிவிட்டு நம்மளே தான் வந்து ஹேண்டிலிங் நீங்கள் த ப்ராடக்ட் தப்புன்னு சொல்லுவான் இது நடந்திருக்கா எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லுங்கள் அடுத்தவங்க தேர்ட் பார்ட்டி இதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறையா வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் கஸ்டமருக்கு ஷிப்பிங் பண்ணையிலையோ அல்லது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணையிலையோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெகுலரான ஒருத்தட்ட வந்து ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து பண்ணக்கூடிய பிஹேவியர் நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் ஏன்னா நீங்கள் ஏர்போர்ட்லேயே இந்த ப்ராப்ளம் நடக்குது ஏர்போர்ட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காஸ்ட்லியான சூட் கேஸ் பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கி போயிருப்பீங்க அவங்க இது டம்முன்னு ஓடுவான் தெரிச்சு போயிடும் அதெல்லாம் வந்து கேட்ட கண்ணுமே கண்ண முடியாது அது ஒரு சில இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட்டாக வீடியோவில் வந்துருக்குது இப்போ பார்த்தா அது ஏரோட்டமில் கீழே விழுந்து நல்ல ஃப்ளைட்டோட ஃப்ளைட்டை போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி நடக்குது அதனால் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பீப்புளுக்கு வந்து நீங்கள் சரியான முறையை ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுக்கலன்னா அவன் செய்கிற தப்பு எல்லாமே கம்பெனி மேலே தப்பாக மாறிடும் அது வந்து ரொம்ப
ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணணும் சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து வந்து இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் இன்னொன்று வந்து ஹேண்ட்லிங்லேயே ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்களுடைய அந்த ப்ராடக்டை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறது சாதாரண விஷயம் நம்ம நினச்சிருப்போம் ஆனால் அதுவே தெரியாது எப்பவுமே அதனால ஒரு சின்ன ஒரு கோல்டன் ஃபார்முலா என்னன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கஸ்டமரை வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து புது கஸ்டமராக மாற்றணும் அந்த புது கஸ்டமராக மாற்றுறதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா அதில் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஹேண்ட்லிங் ப்ரொசீஜரில் இப்போ நாங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் சார் இதில் வந்து அக்யூரசி எங்களுக்கு வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட மறுபடியும் அப்டேட் பண்ண வைக்கணும் இல்லைன்னா புதுசாக ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேலிபிரேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க அவனுக்கு அது வேலை தான் மெத்தடு தெரியாது அப்போ வந்து தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவோம் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை ரீகேலிபிரேட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமான அவசியம் ஓகே அடுத்தது அதே மாதிரி கஸ்டமர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருப்பாங்க ஒரு டைப்பு பத்து பீஸாக குறைவாக இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இன்னொரு டைப்பு காசு எச்சா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எங்கிருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க இந்த கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இவங்களுக்கு சூட்டபுளானது நம்ம ரெடி பண்ணி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வரணும் கஸ்டமருக்கு மெயினாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஒவ்வொரு கஸ்டமரையும் ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி நம்ம நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி அதை கண்டறிஞ்சிட்டே வரணும் கஸ்டமரை பொறுத்தளவு வந்து நீங்கள் ப்ராப்பர் அப்டேஷன் வந்து சும்மா வச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் ஓகே அடுத்தது கஸ்டமர்கிட்ட நீங்கள் வேறு என்ன ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் இனி மறக்க மாட்டேங்க எழுபத்தி ரெண்டா சரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து சார் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த என்ன சொல்கிறேன்னா சார் கவனிங்க மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வேடை மட்டும் கேமத்தில் வச்சுருங்க நாடகத்துறையில் இருக்கிறவங்க அவர் பேச மாட்டோம் முடிட்டு முடிட்டு ஒரு நிமிஷம் அதெல்லாம் ஒன்றா முடிட்டு முடிட்டு முடிட்டோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஒன்றா இருப்பதில்ல சரி அதே மாதிரி கஸ்டமர் சைடு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதுன்னு வைங்க அது வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் பார்க்கணும் தள்ளி தள்ளி போடாமல் இம்மீடியட்டாக யாரோ ஒருத்தர் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கான ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு மூவ் பண்ணுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பு உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகும் இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா எனக்கு <laughs> 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 இது ஒரு 
இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து இருங்க அந்த குவாலிட்டியில் கேட்குறீங்களா இருங்க லைன் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இல்லைனா அவர் பேச சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் அது வேண்டவே வேண்டாம் அது வந்து தப்பாயிரும் சரி இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த சங்கீதம்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது என்னது மியூசிக்ஸ் மியூசிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ தான் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை டெய்லி வந்து சாதகம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க கிளப்பிட்டிங்களா யாராவது மியூசிக்கில் இருக்கீங்களா சும்மா நினச்சி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமரை பொறுத்தில் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களுடைய மெட்டீரியல் காஸ்ட் இந்த மாதம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் எப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பீங்க இன்னொன்று செய்யணும் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் இந்த எம்எஸ்கே நைன்டீன்னு போட்டுங்களே எங்களுடைய ஃபார்முலா எல்லாத்தையுமே நைன்ட்டி போட்டிருப்போம் நைன்டீன் வச்சுங்களேன் நீங்கள் உங்களுக்கு டென்டேட்டிவாக வந்து இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் இப்படி அதிகமாகன்னு தெரிஞ்சுனா தொண்ணூறு நாளைக்கு முன்னாடி அவங்கள மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் தொண்ணூறு நாளைக்கு முன்னாடியே சார் இந்த மாதிரி வருது எனக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது வேறு வழி இல்லை உங்களுக்கு நாங்கள் போட போ போடுவோம் அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ நாங்கள் சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு தொண்ணூறு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஆமாம் அன்னைக்கு சொல்லிவிட்டே நீங்கள் மறுபடியும் போட்டிங்களா அப்படின்னு வாங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதம் நாலு மாதம் வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா என்னங்க நெய் 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 கஸ்டமர்ஸ்னால் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இல்லை ஆர்டர் கொடுத்துடல அதை யார் கொடுப்பா கேட்பாங்களே கேட்க மாட்டாங்களா அதனால் நீங்கள் நல்லா எங்களுடைய எல்லா கோர்ஸுமே வந்து எம்எஸ்கே நைன்டீன்னு போட்டு வச்சுருப்போம் எல்லாமே தொண்ணூறு நாள் தொண்ணூறு நாள் தான் போட்டு வச்சுருப்போம் ஏன்னா நைன்டி டேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய மைண்டு வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணார் ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி அக்செப்ட் பண்ணோம் பத்து நாள் தான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம் புரியுதா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீரியட் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் இட் கிவ் பிஃபோர் நைன்ட்டி டேஸ் அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க மென்டலாக தயார் அது ஒன் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கவே கூடாது நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து அவருடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தகுந்த மாதிரி சார் எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்ககிட்ட தான் நான் கேட்கணும் இதை தான் சொல்ல போகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க போட்டிங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது நான் இல்லைனா தரவாக போக போகிறீங்க இல்லை நான் வேணான்னு சொன்னால் போடாமல் போட்டு போட்டிங்களா போடுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது என் தலையெழுத்தா அப்படின்னு போட்டுருவாரு என்னது <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து சார் பிஸியாக இருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் பேசிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுருங்க கேட்ட பின்னாடி அப்புறம் சார் எப்படி போயிட்டுருக்கு என்ன மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக தான் வைக்கணும் நீங்கள் இந்த பேச்சா நம்ம பிரஸ்டர் ஆயிரமா அவங்க பிரஸ்டர் நீங்க <laughs> 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 அவன் கடங்காரனுக்கு வந்திருப்பான் அல்லது இவர்கிட்ட வந்து வசூல் பண்ண வந்திருப்பான் அந்த வ அந்த வசூல் பண்ணுற சமயத்தில் உங்களுடைய ராசி நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியிருப்பீங்க அவன் என்ன அவன் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறான்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை அவன் அங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டுருக்கான் நடிப்பு <laughs> 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 சரி இந்த சங்கீதத்தில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யார் கஸ்டமராக இருக்கலாம் கிளைண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் 
அந்த ப்ராக்டிஸை பண்ண 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 தான் அவர் புரிஞ்சுக்குவார் அதனால தான் சமீபத்தில் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரிவியூ வந்தார் அவர் அவரை கூப்பிட்டு அந்த பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக எழுதுங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் எனக்கு எழுத தெரியாது சார் நான் காலேஜ் முட்டு முடிச்சுட்டு வந்து பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்போ எழுத சொன்னால் எழுத மாட்டேங்க எழுத மாட்டேன் ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுங்க கொண்டு போய் உடனே விற்றுட்டு வர்றேன் அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் ப்ராடக்ட்டு விற்றுருவேன் எழுத மட்டும் எனக்கு சொல்லாதீங்க அப்படி அதே மாதிரி தான் அந்த கஸ்டமர் சம்டைம் பழகியிருப்பார் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நீங்கள் அவர் கம்பெனி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அவருக்கு உணர்த்துனீங்கன்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துடுவார் இல்லைன்னா பத்து பேரை பார்த்துட்டு அவங்க எப்போவுமே யோசிச்சுருக்கிறது பத்து பீஸாக எங்கே குறையும் அதை விட ஏன் பத்து மாதத்துக்கு கடன் குடிப்பேன் இதே விஷயம் கடனும் காசும் எங்கே கிடைக்குதுன்னு தான் பார்ப்பாங்க அப்போ இதை வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் முக்கியமான டாக்டிஸ் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது அதாவது சப்ளையர் வந்து எப்போ நம்மளை இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா அப்படின்னா அவன் வந்து நாலு தடவை கேட்பான் அஞ்சு தடவை கேட்பான் ஆறாவது தடவை வந்து நம்மளாக கூப்பிட்டு கொடுக்கலைங்கிற பட்சத்தில் வந்து அவனுடைய மனசில் கணக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்க வாயில் ஓட்டுருவாங்க ஏமாற்றிவாங்கிற ஒரு விஷயத்து இருப்பான் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஏன் சிரிக்கிறாரு சரியா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த உங்களுக்கு சப்ளை இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா சப்ளையர்கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் என்ன சப்ளைனா சார் உங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஞாபகத்துலேயே இருக்குது நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இதை மறுபடியும் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு நாங்கள் இதை சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் நான் மறுபடியும் சொல்லுவோம் நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்கிறீங்களா ஓ எங்கிட்ட வாங்கி அங்கே கொடுத்துட்டீங்க கேட்டுக்கப்பா கேட்டுக்கா வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் ஆனால் இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கல வந்து ஒரு 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 இன்விசிபிள் டாட் தான் இதெல்லாமே ஒரு பொருள் இங்கே போய் அங்கே போய் இங்கே போய் எவ்வளோ பெரிய பொருளாக இருந்தாலும் சரி வாய் வார்த்தையில் தான் விற்கிது இல்லைங்களா ஒன்றுமே இல்லை வாய் வார்த்தை வந்து அதனால தான் ஒரு மனிதனுடைய இந்த சைக்கிக் பவருங்கிறது தட் இஸ் வெரி அமேசிங் எனர்ஜி நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் அந்த சப்ளையரை பழக்கிட்டோம்னா அவங்க எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வெயிட் பண்ணுவாங்க சார் ரெண்டு மாதம் ஆனால் பரவாயில்ல விடுங்க சார் அது வந்துடும் நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்புகிறேன் எல்லாம் வந்துடுவாங்க அவர் அப்படிப்பட்டவர் தான் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே குட் இப்போ வந்து இந்த எமோஷன் இதை வந்து பிஸ்னஸ் மட்டுமே எமோஷன் கிடையாது ஃபேமிலிக்கும் எமோஷன்ஸ் இருக்குது இந்த எப்படி இப்படிலாம் எமோஷனை வந்து ஃபேமிலியிலேயும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுங்கிறது வந்து எமோஷனை பற்றி மேடம் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒர்க்கு ப்ரெஷரும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்லேயே தான் இருக்கும் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் கிளம்பி வர்றப்பவே ஒரு இந்த டென்ஷனோடு தான் இங்கே வர்றப்போ இங்கேயும் எமோஷனல் ஆகும் அங்கேயும் எமோஷனல் ஆகும் வந்தோடனே ஒய்ஃப் கூப்பிடலாம் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை அது குழந்தைங்க ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வர்றதா கூட இருக்கலாம் அப்படி வர்றப்போ உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே வராது உங்கள் மைண்டு வந்தோடனே அவங்க என்ன ஆகுமோ என்ன நடந்துருக்குமோ அப்படிங்கிறது கூட அதிகமாக போயிட்டுருக்கும் இப்போ ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு குழந்தை நைன்த் படிக்கிறது டென்த் படிக்கிறதுனா அது கொண்டு கூட்டிகிட்டு போய் விடுறதுல இருக்கலாம் கூட்டிகிட்டு வர்றதுல இருக்கலாம் வீட்டில் யாரும் பார்த்துட்டு வந்து இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அதிகமாக எமோஷனல் ஆகும் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்குற பாருங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்து ஒரு மெயில் வந்து அவங்களுக்கு மூக்கில் ரத்தம் வந்துருக்கு அந்த <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத அவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது குழந்தைகிட்ட வந்து 
ஒரு படிச்சுட்டு இருக்குது டே இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் அவங்க டே போய் இங்கே வந்தால் கூப்பிடுவோம் ஏன்னா உங்களோட குழந்தைகள் தான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஸ்கேனு பேரண்ட்டு தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதை அப்படியே செய்யும் அப்போ உங்களோட அப்ரோச்சை வந்து நீங்கள் எங்கள் எல்லா பக்கமுமே அதே மாதிரி தான் வெளிப்படுத்தணும் உங்களோட அப்ரோச் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எதை சொன்னாலும் சரி நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் சரி ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனாலும் சரி வீட்டில் பேசுகிறதுனாலும் சரி நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்களோ அது தான் ரிப்ளை ஆகும் அந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் பயன்படுத்தும் அடுத்தது உங்களோட பிஹேவியர் இப்போ வீட்டில் வந்து உங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குதோ அதே தான் குழந்தைகளுக்கு எந்த வித மாற்றமுமே வராது நீங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு எட்டரைக்கு ஆஃபீஸ் கிளம்புறீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு எட்டரைக்கு எழுந்திரிச்சு ஒம்பது மணிக்கு கிளம்பும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு பாதி சாப்பாடு வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அதே தான் குழந்தைகளும் செய்யும் இது சொல்லி கொடுத்தே செய்யாது தானாக அதுவாக செய்யும் அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா அறிவையும் மனம்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன பார்த்தீங்களோ என்ன கேட்டீங்களோ என்ன படித்தீங்களோ என்ன பழகுறீங்களோ அதுதான் உங்களோட அறிவு அந்த அறிவு தான் உங்கள் மனதை இயக்கும் அப்போ அந்த மனதுக்கு இயக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்டேஷன் நீங்கள் புதுசு புதுசாக பண்ணிட்டு வரணும் அப்போ புதுசு புதுசாக நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தா தேவையற்ற புக்ஸு படித்து நிறைய தகவலை சேகரிச்சுட்டு மென்டல் ஆகிட்டுருக்குறாங்க யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணிவிட்டு நிறைய தேவையற்ற இப்போ ஒரு டாக்டர் கிட்டே போனால் காய்ச்சலுக்கு ஒரு மருந்து எழுதுனா அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்லாத நோயெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரலாம் அதை நாங்கள் மாற்றுக்க எங்களுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் எனக்கு இது இருக்குமோ சார் அது இருக்குமோ சார் அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ நான் ஒன்றும் இல்லை சார் அதான ஒரு சரியாக தான் இருக்கும் அந்த மருந்து பேரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அத்தனை டிசீஸை கொண்டு வருவாங்க அப்போ இதே மாத்திரம் எங்களுக்கு ஒரு வருஷமே தேவைப்படுது அப்போ அந்த மாதிரி உங்களோட பிஹேவியர் நீங்கள் அப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ்க்கு வரீங்க நீங்கள் எப்படி ஆஃபீஸ்க்கு வரீங்களோ உங்களை பார்த்து மற்றவங்களும் பழகுவாங்க கேரக்டர் இப்போ நீங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா அதை பார்த்து அவங்க மற்றவங்களும் அதே மாதிரி தான் பழகுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இது நிறைய கேஸ் ஸ்பீக்கோடு சொல்கிறாங்க ஒன்று இல்லை ஒரு மேனேஜர் வந்து சைன் போட்டுட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க அது கீழே இருக்கிறவருக்கு என்ன திங்க் ஆகுது ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இன்னொரு மட்டும் சைன் போட்டுட்டு போகிறாரு நான் மட்டும் உட்காந்து ஆள் ஃபுல்லாக வேலை செய்யணுமா ஆனால் அவர் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன வேலைன்னு தெரியாது என்ன கமிட்மெண்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காருங்கிறது தெரியாது ஆனால் இவர் மைண்ட் செட் இப்படி தான் எடுத்துக்கணும் கையெழுத்து போட்டு அவர் வேறு ஜீப் எடுத்து அங்கே போயிட்டார் நான் மட்டும் இங்கேயே உட்காந்து வேலை செய்யணுமா சரி நீ அங்கே போ ஃபேக்ட்ரிக்கு அவர் இங்கே இருக்கட்டோம்னா நான் அங்கே போனால் எனக்கு நிறையா வேலை கொடுத்துருவாங்க நான் போக மாட்டேன் இப்படிங்கிற கேஸ் எனக்கு நிறைய அப்போ ஏன் இந்த கம்யூனிகேஷன்னா இவங்க ஜாலியாக இருக்கிறாங்க நான் வேலை செய்கிறேன் எல்லாமே நானே செய்யணுமா நானே செய்யணுமாங்கிற ஒரு எண்ணம் இவங்களோட அறிவு பதிவான விஷயம் மனசு வேலை செய்யும் அப்போ இவங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு எது பற்றாக்குறை இருக்கு எது தேவை இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வச்சு தான் கொண்டு வர முடியும் அதோட ரியாக்ஷன் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அங்கே போனாலும் அந்தாலும் அப்படியே வந்துட்ற இங்கே வந்தால் இவ்வளோ விட்டு போட்டு எங்கேயோ போனாலே அப்போ நானே வீட்டில் வந்து வேலை செய்யணுமா அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் போட்டே தான் அப்போ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் அடுத்தடுத்து வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சி உங்களோட கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க இந்த கஸ்டமர் சைட் ஆகட்டும் உங்கள் அவுட் சைடு ஒர்க் ஆகட்டும் பேமெண்ட்டு வாங்குறதுலையாகட்டும் பேமெண்ட் கொடுக்குறதுலையாகட்டும் எல்லா விஷயங்களையுமே உங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்போ எட்டாந்தேதி பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கி ஒரு ஃபிஃப்த் டேவே அஞ்சாந்தேதியே ரெடி பண்ணி வச்சிங்கன்னா எட்டாந்தேதி நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம போய் கேட்குறதே எட்டாந்தேதியாக ஒம்பதாந்தேதியாக இருந்தால் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு மேலே தான் ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கேயும் சமாளிக்க முடியாது ஆஃபீஸ்குள்ளேயும் சமாளிக்க முடியாது ரொட்டீன் இந்த ரெண்டு சிக்கலுக்குள்ளே ஒரு எமர்ஜென்சி ஆர்டர் வர்றப்போ இதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் டேட் அந்த டேட்டாவை வந்து லிஸ்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அதில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு போகிறப்போ இதில் ரிலீஸ் ஆக முடியும் அப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தது டி டியில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உங்களோட ஒர்க்கை நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க இப்போ ஆஃபீஸில் கொடுக்குற வேலை செய்யணும் வீட்டில் நம்ம குழந்தைகளை பார்க்குறோம் ஃபேமிலி பார்க்குறோம் வெளியில் பார்க்குறோம்
அப்ப இருக்கிற டைம்ல நம்மளுக்கு நம்ம சீனியர் கிட்ட கேட்டு சார் நான் அடுத்து என்ன பண்றது எனக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணுமா என்னோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா நான் அடுத்தது ஏதாவது கற்றுக்கணுமா நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்களா இன்வால்மெண்ட்டோட போகணும் அந்த டெவலப்மெண்ட் சைடு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லேர்னிங் வரும் நீங்கள் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் எல்லா விஷயங்களும் அப்போ நம்மளை வந்து டெய்லி டெய்லி நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ இது எல்லாம் தவிக்கிற தவிர்க்கிறப்ப தான் நம்ம ஒரு சூழலில் போய் சிக்கிறப்ப தான் எமோஷ்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் பிரச்சனையாகும் குழந்தைகளுக்கும் பிரச்சனையாகும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பிரச்சனையாகும் இந்த மாதிரி கேசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நாலு கால் சொல்லும் என்னால் எந்த ஹாப்பினஸ்மே எனக்கு இல்லை வேலைக்கு வந்தாலும் திருப்தி திருப்தி இல்லை சம்பளம் வாங்கிட்டு போனாலும் எனக்கு நிம்மதி இல்லை என்னால் வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட முடியல இங்கே வந்தால் வீட்டு ஞாபகம் இருக்குது வீட்டுக்கு போனால் இங்கே வேலை முடிக்கலங்கிற ஞாபகம் வருது அப்படிங்கிற எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஒவ்வொரு பெண்களுக்குமே இருக்குது ஆண்களுக்குமே இருக்குது அப்போ ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு போகிறாருன்னா அவருக்கு தேவையானது கொடுத்துருக்க ஒரு பெண்ணால் அந்த முடியல பெட்டாங்க நீ காலையில் வீட்டு இப்போ தான் அந்த வீட்டில் நான் எத்தனை வேலை செஞ்சேன்னு தெரியுமான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் தான் நடக்குது அப்போ ஏ ஏழு எடுத்துட்டோம்னா ஆர்கியூமெண்ட்டை தவிர்த்துட்டு இது தீர்க்கிறதுக்கானது என்னன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஆஃபீஸ்குள்ளே ஆனாலும் சரி கஸ்டமர் சைட் ஆனாலும் சரி அப்படின்னாலும் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் பேஸ்க்கே போகாதீங்க நம்ம சொல்கிறதே உங்களுக்கு புரியல அதனால் திரும்ப ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வராங்க அப்போ அதே வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாகவே நம்ம எடுத்துக்கூடாது எஸ் அவங்களுக்கு நம்ம எத்தனை சொன்னாலும் புரியல அப்போ திரும்பவும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னு தான் போகணும் அது அவங்க புரியற வரைக்கும் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கு இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை வர முடியும் இதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் இந்த எமோஷ்னல் அதிகமாச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து தூக்கம் வராது வீட்டுக்கு போகணுன்னா ஒரு டென்ஷன் வரும் ஏண்டா வீட்டுக்கு போகிறோங்கிற உணர்வு வரும் தலைவலி தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் எதுலேயுமே ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் ஒரு விரக்தி நிலையில் இருக்கும் என்ன செஞ்சு என்ன பண்ணுறது சம்பாரித்து என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு முப்பத்தெட்டு வயசில் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரு குழந்தை இருக்குது அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க நான் சம்பாரித்து என்ன சார் பண்ணுறது எனக்கு சம்பளமே வேண்டாம் சார் நான் என்ன சார் பண்ணுறது நான் ஜாலியாக இருந்தால் போதும் சார் ஜாலியாக என்ன ஜாலியாக இருக்குன்னு நான் என்னை யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது சார் அமைதி ஒரு மொபைல் கொடுத்துருந்தோம் உட்காந்துக்கிறேன் அப்போ ஏன் அவங்களுக்குன்னா அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாரும் இல்லை அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்து அவங்க வெளியில் வந்துருக்காங்க அந்த விரக்தி நிலைக்கு போகாமல் நம்மளை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அப்போ லாக்கிங் என்னென்னு இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எமோஷனல்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வரணும் நம்மளுக்கு ஒன்று தெரியலன்னா நம்மளுக்கு கோவம் வரும் நம்மளால் ஒன்று புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா நம்மளுக்கு கோவம் வரும் நம்மளுக்கு ஓவர்லோடுன்னு நினச்சா நம்மளுக்கு கோவம் வரும் ஏன் ஓவர்லோடு நம்மளுக்கு செய்ய தெரியல ஓவர்லோடு அந்த ஓவர்லோடு எப்படி நம்ம சமாளிக்கணுங்கிறது தான் உலகமே தேடுது கூகுளில் ஆனால் கூகுளில் தேடுனது சுந்தர் பிச்சு அந்த சார் ஏன் தேடிச்சு அவர்கிட்ட எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன நம்மளை வளர்த்திக்கணும்னு நம்ம இந்த கம்பெனி நம்மளை தேடும் நம்மளை வளர்த்திக்காதது நம்மளோட குறிவாடு தான் அப்போ என்ன நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர் கூப்பிட்ட ஒரு சாரு திட்டுறாரு ஒரு பெட்டார் திட்டுறாங்க ஒரு மேனேஜர் திட்டுறாங்க யாரோ ஒருத்தர் சம்திங் திட்டுறாங்க ஏன்னா ஏன் திட்டுறாங்கன்னு உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் யோசிக்கணும் அந்த இடத்துக்கு நான் என்ன தவறு செஞ்சேன்னு யோசிக்கணும் அப்போ உங்களை நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியும் திட்டிட்டாங்கங்கிறது விட திட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் திட்டிட்டாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க திட்டுறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் சத்தமாக சொல்கிறதுக்குமே வித்தியாசம் தெரியல நாங்கள் இப்போ ஸ்டடி பண்ணல இந்த விஷயம் புரியுதுங்களா ஏன்னா எங்கிட்ட நிறைய ப்ளஸ் டூ காலேஜ் லெவலில் வரக்கூடிய என்ன சொல்கிறாங்க மேனேஜர் லெவலில் இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கோல்டிங் ஸ்கோல்டிங்னா அர் தே யூஸ் டெரி பேட் வேர்ட்ஸ் நோ நோ என்ன செஞ்சாங்க சொல்லுங்கன்னா ஒய் அப்படின்னு கேட்குறாரு சத்தமா என்னாச்சு பாயு அப்படின்னா ஏன் சார் நீ திட்டுறீங்க ஆர்கியூமெண்ட் தான் அங்கே நடக்குது என்னை எப்படி சார் நீங்கள் திட்டலாம் என்னப்பா ஆச்சுன்னு தான் கேட்டேன் அது ஏன் நீ என்னப்பா ஆச்சுன்னு கேட்டீங்க அது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு ஆர்கியூமெண்ட் அதிகமாகுதுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் சார் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சத் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசினா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதே ஒரு ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு நிறைய ட்ர
அதனால் நான் போகல அப்படின்னு இந்த பையன்கிட்ட கேட்டால் என்னப்போ அப்படி உனக்கு சொன்னாங்கன்னா சார் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு உள்ளே இருக்கணுமாம்மா சார் ஆறு மணிக்கு தான் விடுவாங்களாம்மா மத்தியானம் ஒன்று அவர் தான் லன்ச்சு பிரேக்காம்மா இடையிலலாம் பிரேக் தரமாட்டாங்களாம்மா ஃபேன் கடையிலலாம் உட்காரக்கூடாதாம்மா காலையில் போனோன்னு பேப்பர் கொடுப்பாங்களாம்மா அதை நான் ஃபில் பண்ணி எனக்கு கொடுத்த ஒருத்தெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஈவினிங் ஒன் ஹவர் உட்காந்து இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு போகணுமாம்மா சார் அதனால் நான் வேலைக்கு போகல சார் அப்படின்னா சார் நீ எப்படிப்பா நினச்சேனா சார் பேங்க் வேலைனா என் ஃபேன் கடையில் உட்காந்து வர்றவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு கையெழுத்து போட்டு வச்சா முடிஞ்சதுன்னு நினச்சேன் சார் இவங்க இத்தனை வேலை சொன்னாங்கன்னு தெரிஞ்சு நான் ரெண்டு கட்சியும் கட்டி போயிருக்க மாட்டேன் சார் இதெல்லாம் கேட்குறக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா தம்பி உனக்கு வேறு என்ன மாதிரி வேலைன்னா இல்லை சார் எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளத்தில் வேலை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் சார் நீங்கள் என்ன நீ எத்தனை லட்சம் சம்பாதிக்க கூடிய பண்ணு சார் நீ வேலைக்கு தான் நான் வர சொன்னீங்க நான் சம்பாதிச்சு கொடுன்னு சொல்லவே இல்லை இதுக்கும் இந்த பையனுடைய அப்பா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி பையனை எப்படி செல்லமாக வளர்த்திருக்காருன்னு பாருங்களேன் இது என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன் சார் இவனுக்கு மூணு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் பையனை பற்றி தெளிவாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா சில விஷயங்கள் வந்து உலகத்துக்கு மாற்றமாக நம்ம செஞ்சு மக்களை பழக்கப்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படி தான் கஸ்டமரும் நினச்சிருப்பாங்க கஸ்டமர் என்ன தெரியுமா நினச்சிருப்பாங்க பொருள் வரும் இங்கே பிளாஸ்டிக் வாங்க பத்து ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கி நாற்பது ரூபாய்க்கு லாபமாக வச்சு ஐம்பது ரூபா நமக்கு எடுத்துக்கலாம் மாதிரி நினச்சிட்ருப்பாங்க அதனால் வந்து இவர்களை பழக்கப்படுத்துவது ரொம்ப 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 அவசியம் ஏதாவது ஃபைவ் மினிட் ஏதாவது பேக் வேணுமா சார் சார் ஃபைவ் மினிட் ஏதாவது பிரேக் ஏதாவது ஏதாவது ரெஸ்ட் ரூம் ஏதாவது போகணுன்னா வேண்டியது இல்லை அதனால் யாருக்குமே பேசுகிறது எப்படின்னே தெரிய மாட்டேங்குது சார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போது நம்ம பேசுகிறது எதுவுமே அவங்களுக்குள்ளே போகலைங்கிறது நாங்கள் இப்போ காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் பார்க்குறோம் ஒரு ப்ளஸ் டூ படிக்கிற கோ ஸ்டூடெண்ட்டை கூட்டிகிட்டு வராங்க தொடர்ந்து நாலு வாரத்தை சொன்னால் புரிய மாட்டேங்குது சார் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நிறுத்தி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா மட்டும் அந்த குழந்தை எடுத்துக்க முடியுது அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் நிறைய பேர் இங்கே வருவாங்க அது இல்லை சார் அது வருவாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் இன்னொன்று சார் இப்போ சமீபத்தில் இல்ல சார் இதே ஐடி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருவாங்க மூணு மாதம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் அதுதான் மூணு மாதம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அந்த புக்கை ஃபுல்லாக இவங்க படிக்கிறது தான் வேலை ஒர்க்கை கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் யார்கிட்டையும் எந்த டவுட்டும் கேட்க முடியாது மெயில் ஒன்றும் அனுப்பிச்சு ஒன்றுமே கேட்க முடியாது நீங்கள் படித்தது வச்சு தான் வேலை செய்ய முடியும் அந்த ஸ்கில் இருந்தால் தான் அதுக்குள்ளே போக முடியும் பேக் அண்ட் ஒர்க்குன்னு இதுதான் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலைக்கு போயிட்டு முடியாமல் திரும்பி வந்துடுறாங்க இல்லை ஒரு மாதம் செஞ்சுட்டு போகிறாங்கன்னு இவங்கனால இதுக்குள்ளே அடாப்ட் ஆக முடியல அப்போ இவங்கள வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம வடிவமைக்க முடியும் ஒன்றுமே தெரியாமல் சிலையாட்டு தான் வருவான் நம்மளுக்கு தேணுங்கிற மாதிரி நம்ம சிலை வடிச்சுக்கலாம் அதான் மேடம் நானும் அப்படியே சொன்னேன் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி வச்சிக்கலாம் வேலை வாங்கிடலாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் வேலை வாங்கிடலாம் நடுவ ஒரு கேட்டகரி வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னு பாருங்கள் வெரி குட் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது கொரோனா வந்து பார்த்திங்களா கொரோனா வந்து பீரியடில் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் வந்து ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஏன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அதில் வந்து கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏடிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் கார்பரேட்லேயும் இதே மாதிரி தான் சி ஏடிஹெச்எஸ் அதாவது என்னென்னா அட்டன்ஷன் டிஃபிஷியன்சி ஹைபர் ஆக்டிவிட்டி சின்ரோங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இது வந்து இது வரைக்குமே வந்து என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து இன்வேரியபிளி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அடையாளம் தான் இப்போ சார் சொன்னார் பார்த்திங்களா அவன் என்ன சொன்னாலும் ஒரு இன்ச்சும் கூட நகரவே மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் அவனுடைய பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா ஹை இம்பல்சிட்டி எப்போவுமே அவன் இதை செய்ய மாட்டான் வேறு ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டே இருப்பான் அதுக்கடுத்து நீங்கள் சொல்கிறத அவன் காதில் வாங்கவே மாட்டான் வாங்கினாலும் பாதி தான் வாங்கியிருப்பான் மீதி வந்து அவனாக சேர்த்து நீங்கள் சொன்னதாக சொல்லிடுவான் ஓகே அதுக்கடுத்து அவங்கள ரெண்டு கேட்டகிரி இருக்காங்க ஒரு கேட்டகிரி வந்து என்ன தெரியுமா ஒரே இடத்துல உட்கார்றது தான் விரும்புவான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அப்படி அவன் வந்து உட்கார்ந்த கடையிலேயே
அதிகபட்சம் கால் மணி நேரம் தான் என்னால் அந்த இடத்துல இருக்க முடியுங்கிறாங்க ஆமாம் அங்கே செய்ய மாட்டான் ஏன்னா இங்கே அங்கே போனால் சம்பளம் கிடைக்காதுல்ல அப்படி அப்போ இந்த ரெண்டு பேர்த்தை எப்படி டீல் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஒரே விஷயம் வந்து மொத்தமாக டோட்டல் ஒர்க் கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செய்ய மாட்டான் ஒவ்வொரு வேலையாக ஒன்றுன்னா சார் ஒன்றுன்னா எப்படி தெரியுமா ஆ இதை போய் அங்கே போய் வச்சுட்டு வந்துட்டு எங்களை சொல் அப்படின்றோம் போய் வச்சுட்டு வந்துட்டு சார் வச்சுட்டோம்மா இப்போ போய் அதை எடுத்து எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லணும் நீங்கள் வச்சுட்டு போய் எடுத்து பண்ணால் அங்கே வச்சு இங்கேயே வச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லை இது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இன்னைக்கு அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா ஹலோ இது மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு ஏஜ் போட தெரியல எந்த ஊரை போட தெரியல அவங்க ஃபோன் நம்பர் எழுத தெரிய மாட்டேங்குது சார் ப்ரீவியஸில் அந்த கம்பெனியில் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் டிப்ளமோ முடிச்சுருந்துருக்கா ஒரு குவாலிட்டி என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிட்டி அப்போ குவாலிட்டி ரிலேட்டு அந்த பையனுக்கு ஒரு செகிரிகேஷன் ஒர்க்கு ஒரு ஆயிரம் பீஸ் இருக்குது அதில் செகிரிகேஷன் பண்ணணும் கம்பெனியே டைமென்ஷன் வச்சு இப்படி வெர்னியர் வச்சு இப்படி பிரிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ அவனுக்கு வந்து டாலரன்ஸ் இருந்து இது பார்க்கணும் டாலரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவனுக்கு நான் சொல்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு வெர்னியர் வச்சு இப்படி பண்ணிக்கலாம் வச்சு அவனுக்கு புரியல சரி நடத்து ஒரு பத்து ரூபா தண்ணி உங்கள் கையில் இருக்கோம் இதுக்கு டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு வந்த பையன் பத்து ரூபா இருக்குது நீ ஒரு கடைக்கு போகிறேன் ஐம்பது பைசாவுக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கிக்கிறேன் பேலன்ஸ் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு ஐம்பது பைசா இப்போ வந்து நீ சாக்லேட் வாங்கிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கு அப்போ கடைக்காரர் இல்லை தம்பி உனக்கு ஒரு ஐம்பது பைசா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க அப்போ உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா சாயந்தரம் வரைக்கும் அவன் எனக்கு கேன்சல் சொல்லு வெரி குட் அப்புறம் நான் சரி அதுதான் தெரியல ஒரு ரூபாய்க்கு கணக்கு கேட்டேன் பத்து பைசா எடுத்து இது மாதிரி பண்ணால் என்னென்னா அவன் சாய் அவனுக்கு அது என்னங்கிறதே புரிஞ்சுக்கவே முடியல கடைசி வரைக்கும் என்னால் புரிய வைக்க முடியல எனக்கு புரிய வைக்கிற கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்ட்டு நான் வேறு ஒருத்தர் கொண்டுட்டேன் இந்த பையனுக்கு இது கொஞ்சம் சொல்லி கொடுமா அப்படின்னு அந்த தம்பியும் சொல்லி கொடுத்து எனக்கு எனக்கு மறந்து மாட்டார் இருக்கும் நீங்களே கூப்பிட்டு போய் சொல்லி கொடுத்துருங்கன்னு கொண்டு வந்துட்டு ஏன்னா அந்தளவுக்கு பசங்க வந்து படிச்சுட்டு வந்துருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து என்ன படிக்கிறோம் எதுக்கு படிக்கிறோம் அதனால என்ன நம்மளுக்கு யூஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று தெரியாமே படிக்கிறாங்க இல்லை சார் இதில் வந்து என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் இந்த பசங்களுடைய தவறுகளை விட நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இன்றைக்கி பணத்தை கொடுத்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க அதுதான் நடக்குது அதனால் வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்திங்களா டைக்கால் குழியான்னு ஒரு டிசார்டர் வந்துருச்சுன்னா அவனுக்கு என்ன தான் சொன்னாலும் அவன் கணக்கு மட்டும் அவனுக்கு வரவே வராது டைக்கால் குழியாக டைகிராஃபியான்னு ஒரு டிசார்டர் வந்துருச்சுன்னா அவனை வந்து எழுத சொன்னீங்கன்னா அழுதுருக்கேன் சமீபத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் ஒரு பையன் வேலைக்கு போய் சேர்றான் ஒரு பாஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் அவங்க உடனே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நாளைக்கு இதை எழுதிட்டுவான்னு சொன்னால் அங்கேருந்து வீட்டில் போய் கியா கியான்னு அழுதுருக்கேன் அவங்க அப்பா வந்து ஏண்டா அழுதுக்கிறேன்னு எழுத சொல்கிறாங்கன்னு இருக்கேன் உன்னை எழுத சொல்கிற கம்பெனியில் நீ வேலை செய்ய மாடா வேண்டாம் விட்டு விடாதுன்னு சொல்லி விண்ணுட்டான் அவனுக்கு போன மாதம் கல்யாணம் என்ன பண்ணுறது அந்த பொண்ணு ஒரு மெயில் வருது அது வந்து மேனேஜர் சொல்கிறாரு இந்த மெயில் வந்து இந்த கம்பெனியிலேருந்து வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபார்வேர்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போகிறார் அந்த பொண்ணுக்கு அது புரியல அப்புறம் மேனேஜர் ரெண்டு நாள் பார்த்துட்டு டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறது வந்துச்சாம்மா வந்துச்சாம்மா இல்லை சார் இல்லை சார்ங்கிறார் இவர் வெளியூரில் இருக்கிறார் அப்புறம் திருப்பின்னு கேட்குறாரு சரி இன்னொரு பொண்ணை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் என்ன பார்த்து சொல்லுன்னா சார் என்ன சொன்னார்னா இந்த கம்பெனியிலேருந்து மெயில் வரும் அனுப்ப சொன்னார் வந்துச்சா வரல இந்த பொண்ணு போய் அதை விலைக்கு சொல்லுன்னு சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணுக்கு விலைக்கு சொல்கிறதுக்கு எல்கேஜிக்கு சொல்கிற அந்த குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு போ இதுதான் சார் சொன்னாரா அப்படின்னு இதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகிடுச்சு இது கிளியர் பண்ணுறது அதனால தான் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கண்ணா சார் நம்மக்கிட்ட கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த மாதிரியான சிம்டம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து சொல்கிற விஷயம் வந்து சுத்தமாக அவங்களுக்கு புரியாது முடிஞ்சளவு ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்லி பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த வேலை நடக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்லாத வேலையை அவன் செஞ்சு ஓட்டு நீங்கள் தான் சொன்னோன்னு சொல்லிக்கலாம் அது நடந்துருக்குதா நடந்துருக்கா நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒன்று சொல்லுங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல
ஸோ டெய்லி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இல்லையா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எக்ஸிக்யூஷன் இல்லையா கரெக்டா சரி இப்ப இந்த இதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் கேட்டுக்கலாம் பொதுவா வந்து நாங்க சிம்பிளா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க யாருட்டுமே வந்து சொன்ன பின்னாடி அந்த நீங்க கொடுக்குற லிசனை வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கூடிய இது இருக்காது அது பேர் வந்து என்னன்னா ரீட்டென்ஷன் சொல்றோம் ஓகே ஆக்சுவலா என்னுடைய ரிசர்ச் என்னன்னு சொன்னா இந்த முன் பகுதி இருக்குள்ள முன்மூளை முன்மூளை வேலை செய்கிறதுக்கு பேர் டாக்டர் அல்லன் பேடுங்கிற ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சது வந்து டபிள்யூஎம்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சரியா அதாவது இந்த முன்மூளை வந்து என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது மைண்டு மண்மூளையில் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பாயிண்ட் அது மூளை கிடையாது அதுக்குள்ளே வெளியில் வரக்கூடிய விஷயம் வந்து ஒன்று வந்து டாஸ்க் சுவிட்சிங் சொல்லும் ஒரு வேலையை சொன்னீங்கன்னா அதை உடனே செய்யணும் சரியா ரியல் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து ஒர்க் எக்ஸிக்யூஷன் ஓகே அதுக்கடுத்து ரீட்டென்ஷன் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து வேறு வழி இல்லை நம்ம கூட இந்த மாதிரி மனிதர் கூட தான் வாழ வேண்டியது இருக்குது அதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் எப்படி நடக்குது இவ்வளோ பெரிய சிலபஸை எட்டு கொஷின் பத்து கொஷின் பதில் கொடுத்துட்டா இந்த சிலபஸ் படுத்ததா படித்ததாக அவனுக்கு என்ன செஞ்சிடுறாங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறாங்க இன்டர்வியூவில் நாலு கேள்வியை கேட்டால் அது இன்றைக்கி பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வந்தது இல்லைங்களா பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கிறது ஒரு பெரிய கொடுமையான விஷயம் நாலு கேள்வி கேட்டால் நீ இப்படி பதில் சொல்லி சொல்லி கொடுத்தா பிளேஸ்மெண்ட் அப்படி தானே அதை சொல்லிட்டு இங்கே வந்துடுவியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா ஊகன் அவன் மனப்பாடம் பண்ணிச்சுடான்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அவன் ரியல் வரையில் வந்து அவனால் எந்த விஷயத்தையுமே சொல்ல முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அவனை வந்து ரெண்டு மூணு தடவைக்கு மேலே வந்து சொல்லி என்ன செய்வேன்னு பார்த்து பார்க்க வச்சிடணும் அது நீங்கள் வந்து பி டிப்ளமோட் பண்ணலாமா பிஏ அதை விட மோசம் எம்இ சூப்பர் மோசம் ஒரு அதிர்ஷ்டமாக அதிர்ச்சி செய்தி அதிர்ச்சியான செய்தி என்னென்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் டாக்டரேட் பண்ணவங்க பிஹெச்டி பண்ணவங்களை கூப்பிட்டு இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்க வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் சொல்லிவிட்டு ஐ திங்க் டூ எயிட்டி அப்படின்ட்டு அது அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் திஸ் ஏன்னா இது கூட ஆன்சர் தெரியலையா இங்கே வேறு இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தரது கிடையாது இதெல்லாம் சிலபஸே கிடையாது ஹலோ இது சிலபஸே கிடையாது அவர் மாதிரி ஆமாம்ல இது எங்கேயுமே சொல்லிக் கொடுக்கல எஸ் பரவாயில்ல நீங்கள் போங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் நீங்கள் வந்து அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து படிப்பை வந்து நம்ம அதாவது நம்ம ஜென்ரேஷனோட நீங்கள் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் வரக்கூடியவங்க எல்லாமே வந்து அவன் நிறையா படிச்சுருப்பேன் ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாது அவனுக்கு எது ஒன்றே ஒன்று தெரியும் மொபைலில் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே உட்காந்துருவான் ஸோ அதுதான் நிறைய நடக்க போகுது அதனால் வந்து நம்ம இதுக்காக நம்ம தயாராக வேண்டியது இருக்குது அவனை தயார்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஹவு டு ஒர்க் வித் ஏ பீப்புள்ஸ் அப்புறம் ஒர்க்கிங் பர்சனாலிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுங்க ஒர்க்கிங் வித் இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் வாட் இல் ஹேப்பன் இன்டெலிஜென்ட்டோட இன்டெலிஜென்ஸ் எதிங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் ஒரு பீப்புள் இன்டெலிஜென்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இன்னொரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோட சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா என்ன நடக்கும் டெவலப்மெண்ட் டெவலப் இதில் வந்து என்னென்னா மேக்சிமம் வந்து டெவலப்மெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் ரியாலிட்டி சரி இன்டெலிஜென்ட்டு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க ஆனால் ஒருத்தர் கூட சேர்றீங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட சண்டை வருதுன்னா அவன் வந்து இடியாட்டிக் சரிங்களா இன்டெலிஜென்ட் இடியாட்டிக் வாட் வில் ஹேப்பன் அங்கே தான் இடியாட்டிக் 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 வாட் வில் ஹேப்பன் இங்கே தான் டீம் டெவலப் ஆகும் தெரியுமா இடியாட் ரெண்டு இடியட்ஸ் இருந்தால் என்ன செய்வாங்க ஏ நம்மளெல்லாம் வேலை செய்ய சொல்கிறாங்க இவனுக்கெல்லாம் ஜாண்டா நம்ம வேலைக்கோட வந்தோம் வாட் இஸ் இஸ் ஹெச்ஆர் சரியில்லை ஏஆர் சரியில்லை பிஆர் சரியில்லை எல்லாம் சொல்லி போட்டு வேலை செய்ய இது நம்ம இது ரெண்டில் ஒன்று முடிவு கண்ணி நான் வேலைக்கே வந்தேன் அப்படிம்மா சரிங்களா ஸோ இந்த கேட்டகிரியை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம யார் கூட இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்காக வந்து அவனை பார்த்து இடியாட்டு சொல்லிட்டே சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மிஷின் வந்து ரோடு ரோடாக ரோடு ரோடாக என்ன பண்ணணும் மெதுவாக தான் ஓட்டணும் ரெண்டாவது அது ஸ்பீடு வெஹிக்கிள்ஸ் கிடையாது பிளாட்ஃபார்ம் போடுற வெஹிக்கிள்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 
ரோட் ரோடர் என்னது பிளாட்ஃபார்ம் போடக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் அதை போய் நீங்கள் ஃப்ளைட்னு நினச்சி யாருடைய தப்பு நம்மளுடைய தப்பு அப்போ யாரை ரோலர் ரோலராக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் போய் அது அதை போய் இன்டெலிஜென்ட் நினச்சிங்கன்னா நம்ம தான் மே இன்டெலிஜென்ட்டாக மாறிடுவோம் ஓகே ஸோ தகவல் பரிமாற்றத்தில் இன்னொரு செயல் சார் அதாவது ஒருத்தருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதிக அவங்கக்கிட்ட போய் அதிகமாக விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க அது நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாது அவங்கக்கிட்ட ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் வரும் செல்லர் சப்போர்ட்லேயும் வரும் சப்ளையர்கிட்டேயும் வரும் உங்களுக்கு பேமெண்ட் விஷயத்துலேயும் வரும் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ அப்படியே இல்லை இல்லை அவங்களே சொல்லிட்டு பரவாயில்ல ஏன் அப்படின்னா இங்கே வருங்க அளவு சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு முப்பது பேர் உள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் சொல்லிட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆ என்ன சார் என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன மறுபடி சொல்லிட்டு இதை நாங்கள் ஃபுல்லாகவே வீடியோ ஷூட் பண்ணோம் நம்ம நினைக்கிறோம் சாதாரண விஷயம் சொல்லிட்டு சார் அந்த ஒரு இதை கொண்டு வரக்கு கன்ஃபியூஷன் கொண்டு வரக்கு ஆஃபரே இது ப்ரோக்ராம் அங்கே இருக்காது ஸ்டெல்லிங் ரிசார்ட்ல நடந்தது அவங்கள சொல்லி புரிய வைக்கிறக்குள்ள ஓ திஸ் இஸ் தட் யா அப்படின்னு சொல்கிறக்குள்ள அரை மணி நேரம் ஓடி போயிடுச்சு சரி ஓகே இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் இப்ப என்ன சொன்னோம் சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்றது இது தப்பு கிடையாது நம்ம இதே மாதிரி தான் எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பதிவாகும் நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருப்போம் ரெண்டாவது நம்ம இதை தான் சொல்லியிருப்போம் நினச்சிருப்போம் சரி நல்லா தெரிஞ்சுங்க நம்ம தொடர் தப்பு ரைட் கிடையாது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் சொல்கிறோம் ஃபோர் சொல்லையில் வந்து நம்ம மைண்ட் எங்கே ஃபிக்ஸேஷன் ஆகிக்குது ஃபைவ் தான் ஃபிக்ஸேஷன் ஆகிக்குது இதே மாதிரி தான் நிறைய இடங்கள் இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் சார் ஓகே இப்போ சொல்லுங்கள் சார் ஒரு ஓகே இப்போ ஒன்று சொல்லவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ராமா பண்ண போகிறீங்க என்ன ட்ராமானா உங்களுடைய ஒர்க்கிங் அந்த இண்டஸ்ட்ரி செட்டப்பில் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா அவங்க எப்படி நடந்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அது ஆக்சுவலாக நடந்த விஷயத்த ஒரு ட்ராமாவாக பண்ண போகிறீங்க ஒன்று இது இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டப் ஓகே செகண்ட் வந்து ஆஃபீஸ் செட்டப் எடுத்துக்கலாமா ஆஃபீஸ் செட்டப் மூணு வந்து இது கிளைண்ட்டு சப்போர்ட் ஓகே நாலாவது என்ன கஸ்டமர் எடுத்துக்கலாமா இல்லை கிளைண்ட்டு கஸ்டமர் வேறையா கிளைண்ட்டு வேறு கஸ்டமர் வேறு சரி சரி வேண்டாம் சரி கஸ்டமர் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னோம் ஆஃபீஸ் 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 சரி நீங்கள் ஒன்றா நம்பர் எந்திரிங்க சார் நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்தது இது வரைக்கும் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத செஞ்சு போட்டுட்டு ஆஃபிட்டு தட் இனிமேல் அது எப்படி செய்ய எப்படி செய்ய வைக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லிடணும் ஓகே ஒன்று தனியாக வந்துடுங்க ரெண்டு அதுக்கடுத்து என்னது ரெண்டு என்ன சொன்னோம் சார் முதல்ல சொன்னது என்னது அதாவது இதுக்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர் தட் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்துச்சு இனிமேல் அது எப்படி நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃபீஸ் இல்லையா செகண்ட் வந்து ஃபேக்ட்ரி ஓகே அதுக்கடுத்து ஆ ஆ அதாவது வந்து ஃபேக்ட்ரி ஆ ஃபேக்ட்ரி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கஸ்டமர் கிளைண்ட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நாலு ஆயிடுச்சா நாலு மூணாவது அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நாலாவது வந்து கஸ்டமர் அல்லது கிளைண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஆ இந்த மாதிரி நாலு டீம் நாலு சார் இது வரைக்கும் இது முன்னாடி வரைக்கும் என்ன நடந்துட்டு இருந்துங்கிறத ஆக்சுவலாக ஆக்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறீங்க ஆஃப்டர் தட் இன்னைக்கு வந்து இது இனிமேல் அதை எப்படி செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்க அந்த மாதிரி நடந்து ஆ சரி அது நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் நவு இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் சார் ஆ அக்கௌண்ட்ஸில் என்னென்னா அவருக்கு மனோஜுக்கு தெரியும் அவங்களுக்குள்ள அவனோஜ் வேறு டீம் போயிட்டாரா சரி அக்கௌண்ட்ஸு அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவரையும் கூட சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆள் அவங்ககிட்ட மாற்றிக்கோங்க
மனோஜ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் காரங்க எடுத்துக்கலாம் அவரை வந்து பொது சொத்து பண்ணியாச்சு என்னன்னா இப்ப ஒண்ணு இல்ல இது முன்னாடி வரைக்கும் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அல்லது ஆபீஸ்ல வந்து அவர்கிட்ட கேட்கறாங்க பேமெண்ட் கேட்கறாங்க கொடுக்கல அல்லது வந்து அவருக்கு வந்து சம்திங் ஏதாவது நடக்குது இதை வந்து இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஆக்சுவலா நடந்துட்டு இருந்தது இனிமேல் வந்து எப்படி அந்த இன்சிடென்ட் டீல் பண்ணுவீங்க இல்ல வந்தது வந்தது வந்து இது வரைக்கும் எப்படி டீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இனிமேல் இந்த ப்ரோக்ராம் முன்னாடி எப்படி டீல் பண்ண போறீங்க இப்ப நீங்க என்னன்னா இவங்க இது வரைக்கும் ஒரு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று வந்துருச்சு அந்த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் அப்டீல் பண்ணுவீங்க சார் எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நாங்கள் கரெக்டாக தான் இங்கே பண்ணுறோம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண சரி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது வந்து எங்கள் ப்ராடக்ட் நல்லா தான் சார் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பீங்க சார் நாங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கோம் சார் சரி அப்போ நாங்கள் என்ன இப்போ தான் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளா ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள நீங்கள் ஒன்று போய் வேலை செய்ய சொல்கிறீங்க விஜய மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அல்லது வந்து நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்போ நீங்கள் என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறா நடிக்கணும் ஒருத்தர் அந்த அந்த யூரா நடிக்கணும் ஒருத்தர் சூப்பர் இந்த மாதிரி நடக்கிறீங்க இனிமேல் வந்து அதே வேலை அவன் செய்ய மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் எப்படி இந்த எம்எஸ்கே அப்ரோச்சை பயன்படுத்தி அவனை செய்ய வைக்கிறீங்க அது நீங்கள் செய்ய வைக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் செஞ்சிடணும் பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே இல்லை அதே ப்ராப்ளத்தை இனிமேல் எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க சரியா அது அதே ப்ராப்ளம் இனிமேல் எப்படி பண்ண போறீங்க சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம் எஸ் கே ஜஸ்ட் கார் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன்